अगर हमारे पास पांच कार्बन है तो इसमें मैं बता रहा हूं आपको दे आर टू टर्म्स वन इज आईसो लाइक इस तरह फाइव कार्बन सेकेंड कंपाउंड इज इज लाइक दिस एंड थर्ड कंपाउंड इज लाइक All the all are isomers because all have a same number of carbon, hydrogen, and oxygen. These are isomers. Pentane ke isomers hain. Jaise first compound hai, isme aap dekho. It's a state chain. Two, three, four, five. Iski numbering karein. One, two, three, four. One, two, three. Chain length kam ho rahi hai. फर्स्ट है जो उसका पानी का नेम होगा पेंटेन वन रोल कॉमन नेम होगा उसका नॉर्मल पेंटाइन एल्कोहल ओके इसका कॉमन नेम क्या आयुर्वेद नेम क्या होगा थ्री मिथाइल कॉमन नेम क्या होगा इसको बोलेंगे आइसो पेंटाइल एल्कोहल इसका आइफेक्ट नेम क्या होगा दिस दिस टू टू डाई मिथाइल प्रोटीन वन होल और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज नियो एंटाइल एल्कोहल नाउ देर आर टू टर्म्स नाउ वी हैव वन इज अइसो वन इज अ नियो सो आइसो मीन्स वेन On the second last carbon, how will you distinguish iso and neo? Neo. In iso, the last carbon, second last carbon has one methyl group. See in this compound, this is the last carbon, and second last carbon has only one methyl. So iso me kya hota hai? Second लास्ट कार्बन हैज वन मिथाइल ग्रुप नियो में देखिए दिस इज द लास्ट कार्बन एंड वी हैव सेकेंड लास्ट कार्बन हैविंग टू तो सेकेंड लास्ट कार्बन हैज टू मिथाइल ग्रुप्स दैट इज द डिफरेंस This is the way, or you can distinguish this iso and neo. Iso means second last. Second last is the one that is the functional group. Functional group is the last carbon. Four. So, the first one, second last. If there is one methyl group, then it will be iso. If there are two methyl groups, then it will be neo. So, this is the nomenclature of our pentane. After that, we go to aldehyde. एल्डिहाइड जो है उसका सुफिक्स अल था कॉमन नेम में देखिए फर्स्ट मेंबर इसका है एच सी डबल वन ओ एच जिसका आईपैक नेम था मिथेनल एक ही कार्बन है तो मिथेनल सेकेंड जो इसका कंपाउंड था वो था एक साइड पे कार्बन इसका आयुपैक नेम था इथेनल कॉमन नेम में हम फॉर्मा वर्ड यूज करते हैं जैसे मान लो इसी को मैं कंपेयर कर रहा हूं मैं इसके साथ ही एसिड ले रहा हूं 
कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सुफिक्स था वो एक ऐसे ऐसे ही दो जैसे ये एक कार्बन वाला है तो एक कार्बन वाला है बस यहां पे वो लगा दिया ऐसे बन गया इसका इम्पैक्ट नेम क्या हो गया मीथेनोइक एसिड एक ही कार्बन है कोई कैसिड इसका सुफिक्स हो गया इससे रिलेटिवली भी ले सकते हैं यहां पे वो लगा दो तो ये बन जाएगा सी एच थ्री इसका इम्पैक्ट नेम हो गया हमारा इथेनोइक एसिड इसको हम होमोलॉगिक सीरीज भी बोलते हैं ये भी है आपके सिलेबस में होमोलॉगिस सीरीज यहां हम कहते हैं होमोलॉग्स 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 में क्या डिफरेंस होता है देर इज अ डिफरेंस ऑफ सी एच टू ग्रुप और मास नंबर फोर्टी देखो इसमें भी इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो ये बन जाता है हमारा सी एच टू ओ इसका देखा जाए तो ये बन जाएगा सी टू एच फोर ओ दोनों में क्या ऐड हुआ एक कार्बन दो हाइड्रोजन तो एन यू चेंज इन टू इट वट इज एडेड हेयर सी एच टू दीज आर होमोलॉग इसका फार्मूला देखो इसका फार्मूला है अगर हम देखें तो एच सी ओ सॉरी चलो ऐसे लिख देते हैं सी एच टू ओ बी टू सी एच टू ओ टू इसका देखिए सी टू एच कितने इसमें फोर ओ टू देखो क्या ऐड हुआ है सी एच टू तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप में जाओगे अल्केन अल्किन अल्काइन एल्डिहाइड कीटोन किसी में भी जाओगे तो दो कंजेक्टिव जो कंपाउंड है उनमें डिफरेंस सी एच टू का ही होगा इसी को बोलते हैं होमोलॉग सीरीज अब कॉमन नेम किया जाए अगर ये ग्रुप है जो इस ग्रुप को बोलते हैं हम फॉर्माइल ग्रुप और इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप कॉमन नेम इसी के बीच होते हैं अब लाइक इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्माइल डिहाइड कॉमन फॉर्मा एल इसका हो जाएगा फॉर्मिक एसिड इसमें एसिटाइल है तो इसका हो जाएगा एस्टाइल और इसका हो जाएगा एस्टिक एसिड क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप है तो एस्टिक फॉर्माइल ग्रुप है तो फॉर्मिक इनिशियल वर्ड फॉर्मिक और एस्टिक वो हम इसी ग्रुप के हिसाब से लगाते हैं लाइक एल्डिहाइड एंड एसिड्स नेक्स्ट इज कीटोन कीटोन विद वन कार्बन और टू कार्बन आर नॉट पॉसिबल सो द फंक्शनल ग्रुप कीटोन दैट डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दी थ्री कार्बन एट बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओके दोनों साइड पे हमें सी चाहिए तो इट साइंस नेम इज प्रोपेन टू ओवर प्रोपेन नॉन भी लिख सकते हैं and it's common in as we can see that uh, in this compound and uh, there is a c double bond row c c h3 c double bond row group is there okay so this one so this group is acetyl so common name of this compound is acetone okay next category of compound is acid chloride or amide acid chloride mein first compound is this acid amide mein first compound of the functional group is this so we can write the iupac name Iupac name is only one carbon, so this is methanoyl chloride. There is a space between methanoyl and chloride. अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड 
इसका नाम इसमें भी एक ही का एक ही कार्बन है तो मीथेन अमाइड नाउ यू कैन सी द फॉर्माइल ग्रुप इन दिस एंड इन दिस आल्सो दिस ग्रुप इज फॉर्माइल ग्रुप सो व्हाट विल बी द कॉमन नेम कॉमन नेम इज फॉर्माइल क्लोराइड and the common name for this is formamide now if i replace this hydrogen by a methyl group like ch3co okay i will take br now and ch3 c double bond o and h2 now there are two carbons one two here also one Two. What will be the IUPAC name? For two carbon, it is ethanol. Bromide. Okay. And for this, uh, it, it is your ethanamide. What will be a common name? Now see which group is there. Acetyl. This group is there, the acetyl. Okay, when there is acetyl, you use an aceto, acetone. On now we have an acetyl bromide. And common name of this is acetamide. This is a way to learn these common names. You just take care of these groups, whether there is a formal group or acetyl group and you can easily write the or easily memorize the common name because common names are very important for organic chemistry next is see esters ch3 c double bond o o c2 h5 h c double bond o o c h3 H C double bond O O C two H five C H three C double bond O O C H three. So here are four esters. First, we will write the IUPAC name. There are two carbon ethyl group is there. So it is ethyl ethanoate. Suffix so, of the ester is O8. There is one carbon only. Methyl group is there. Methyl methane O8. There is ethyl and one carbon only. So this is your ethyl methane O8. There are two carbons and here is methyl. You can write methyl. Ethanoate. So these are the IUPAC names. Now come to common names. Common names me kya likhenge? This ethyl is as it is. Ethyl. So we have an acetyl group, so you will write acetate. Ethyl acetate. Common name. This ethyl as it is. This group is formate, right? Formate. This group is as it is, and we have a formate group to write formate. This group is as it is, and we have an acetyl group to write acetate. So this is about the ester. Okay, next is ether. O. This is ether. This is ether. This is ether. This is ether. In ether, ethers are of two types. If 
there is same group on both sides of oxygen that is called a simple ether simple ether these two example methyl 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 these are simple ether how to write the name common name dimethyl ether dimethyl ether Now, in these two, there are different groups on both sides of oxygen. You can see. Upper wale mein ek side pe methyl hai, dousri side pe ethyl. Niche wale mein ek side pe ethyl hai, dousri side pe propyl hai. How to write the name? These are called mixed. These are called mixed ether. So, ethers are of two types. Number one, number two. How to write the name? Alphabetically. Ethyl, methyl. So first write methyl, then write methyl, ether. Ethyl and propyl, which will come first? Ethyl, propyl, ether. How do we write the common aldehyde? Ayurvedic name. Ayurvedic name is one, methoxymethane. Yeah, what have you done? जो बड़ा है उसको मेन रूट ले लेना है बाकी को सब्सिट्यूएंट अगर सेम है तो किसी एक को वर्ड रूट ले लेना है इसको सब्सिट्यूएंट तो ये क्या बन जाएगा इथॉक्सी इथॉक्सी इथेन विदाउट एनी स्पेस ये बड़ा है तो दिस इज मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन ये बड़ा है इसमें तो इथॉक्सी प्रोपेन so this is about the common name of some functional groups. Next benzene related जो common names हैं वो हम next lecture में पढ़ेंगे कि अगर compound के अंदर benzene आ जाए benzene होता क्या है benzene आ जाए तो क्या कहते हैं और उसके common names हम कैसे लिखते हैं that we will do in the next lecture.